बगीचा लगाता है तो उसकी देखभाल करता है सिंचाई करता है छटाई करता है खाद देता है उस पर दृष्टि रखता है ऐसे ईश्वर भी ये सृष्टि बनाकर कर इसकी सिंचाई करता है इसमें खाद देता है इसकी देखभाल करता है इसका पालन पोषण करता है वेदों में ईश्वर के बगीचे के रूप में सृष्टि का वर्णन आता है आराम मत्स्य कश्यंत कम न पश्यति कश्यना लोग उसके बगीचे को तो देखते हैं परंतु बगीचे के मालिक को बगीचे के माली को नहीं देखते हैं ये सब जितने खर अक्षर हैं जितने चराचर हैं सब भगवान की सृष्टि हैं उनके रूप में वो स्वयं बना है ऐसे कहो या इन्हें उसने बनाया है ऐसे कहो जब निमित्त कारण विवक्षित होता है तो कहते हैं उसने वो सृष्टि बनाई है और जब अभिन्न निमित्तों का आदान कारण विवक्षित होता है वही कुम्हार और वही माटी तब हम कहते हैं कि वो सृष्टि के रूप में बन गया है तो सृष्टि के रूप में बनकर या सृष्टि बनाकर ईश्वर संतोष नहीं कर लेता वो सृष्टि की देखभाल करता है और वो देखभाल ये है कि अचल रूप से अपने स्थान पर रहते हुए भी वो चल रूप से सृष्टि में प्रकट होता है ये जो समय समय पर महात्माओं का आविर्भाव होता है ये जो बड़े बड़े आकार ये पदार्थ हैं ये ईश्वर के ही अवतार विशेष हैं जैसे मंदिर में एक मूर्ति अचल होती है और दूसरी मूर्ति उत्सव मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध होती है और वो बाहर निकल करके घूमती है वैसे ईश्वर एक रूप से अचल रहता है और दूसरी ओर महात्माओं के रूप में स्थान स्थान पर समय समय पर भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होता है ये आचार्य कोई जीव के उत्कृष्ट रूप नहीं होते बल्कि ये ईश्वर के ही अवतीर्ण रूप होते हैं इसी से इनमें उपास्यता होती है शानविल महर्षि ने कह दिया कि विभूतियों की उपासना नहीं करनी चाहिए प्राणित्वात न विभूति को क्योंकि विभूतियां प्राणी हैं इसलिए प्राणी की उपासना नहीं करनी चाहिए और ये जो आचार्य होते हैं गुरुदेव होते हैं महात्मा होते हैं ये विभूति रूप नहीं होते हैं ये जीव के कोई उत्कृष्ट रूप नहीं होते हैं बल्कि ये ईश्वर के ही आविर्भाव होते हैं तो ये आविर्भाव परिस्थितियों के अनुसार भी होते हैं और दिन के माने देश के अनुसार काल के अनुसार जाति के अनुसार मानव की जैसी मनस्थिति होती है उसके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान का प्राकृत्य होता है तो जब हम किसी की जयंती मनाते हैं तो जयंती मनाने का अभिप्राय ये होता है कि हमारे हृदय में उसकी जय हो तो होता अर्थ ये होता है 
कि हमारे मन में काल के प्रभाव से देश के प्रभाव से जाति के प्रभाव से पूर्व जन्म की वासनाओं के प्रभाव से अविद्या वासना की प्रधानता पूर्वानुभूति की प्रधानता कर्म वासना की प्रधानता इनकी प्रधानता से जो हमारे और ईश्वर के बीच में संबंध है जो भक्ति है प्रेम है ज्ञान है वो जब शिथिल पड़ने लगता है तब भगवान आचार्य के रूप में प्रकट होकर ज्ञान भी देते हैं संबंध को सुदृढ़ करते हैं हमारे जीवन में सेवा देते हैं तो किसी भी आचार्य की जयंती मनाने का अभिप्राय ये होता है कि साध्य साधन सहित आचार्य हमारे हृदय में प्रकट हो काम के कलुष दूर हों क्रोध हमारे जीवन में क्रीडा न करे लोग कृष्णा हमारे जीवन में न रहे हम मोह में मतवाले न हो वही आचार्य जो साधन लेकर आया था हमारे लिए और जो साध्य लेकर आया था वो दोनों हमारे जीवन में प्रगट हों श्री वल्लभाचार्य जी महाराज साधन के रूप में श्री कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण प्रवास में लेकर आए थे नारायण इसका अर्थ है कि यदि अन्याश्रय से अथवा स्वास्थ्य से अपने अहम का नाश करोगे तो नाश करने वाला जो अहम है वो शेष रह जाएगा परंतु भगवद अनुग्रह के दृष्टि में रह करके भगवान की पूर्णता भगवान की थराक्षर विलक्षणता भगवान की पुरुषोत्तमता भगवान की अहम एवं सर्वात्म रूप में उपस्थिति जब इस भाव में तुम मग्न हो जाओगे तो तुम्हारा अहम अपने आप ही जल जाएगा ये हमारे वैदिक धर्म की विशेषता है अवैदिक धर्म की विशेषता दूसरी है और वैदिक धर्म की विशेषता दूसरी है अवैदिक धर्म की विशेषता ये है कि वो संसार की वस्तुओं को ही परस्पर सापेक्ष मानकर उनको टकरा देते हैं बीज से वृक्ष की उत्पत्ति हुई वृक्ष से बीज की उत्पत्ति हुई दोनों सापेक्ष हैं दोनों सादि हैं दोनों की परंपरा अनादि है दोनों प्रवाह रूप से नृत्य हैं परंतु दोनों में दोनों में कोई यथार्थ नहीं है दोनों में स्वभाव हैं दोनों निर्द्रव हैं या वैदिक दर्शनों की परंपरा ये है कि उन्हीं पदार्थों के गुण दोष अस्तित्व दैर्ज विस्तार सापेक्षता आदि का विचार करके उनका परित्याग कर दिया जाए वैदिक धर्म की विशेषता ये है कि केवल बीज वृक्ष नहीं दोनों में जो माटी है उसका विचार करके बीज वृक्ष भाव का परित्याग किया जाए मृत्तिका तत्व के साक्षात्कार से जो बीज और वृक्ष का परित्याग होता है वो दूसरी वस्तु है और मृत्तिका तत्व का साक्षात्कार किए भी नहीं जो बीज और वृक्ष को बीज और वृक्ष को परस्पर सापेक्ष और शून्य मान बैठते हैं उनकी स्थिति दूसरी है तो ये हमारे वैदिक धर्म की विशेषता ये है कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्यु के तेव सत्यम मृत्यु का ही सत्य है और श्रीमद भागवत में इसका स्पष्टीकरण किया सदाधि मृषांत्यते समेद आत्मतया आत्मवेदा आत्मदेवता पुरुष आत्मज्ञान के द्वारा ये देखते हैं कि सब कुछ सत्य है श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने जो औपनिषद उदाहरण है और श्रीमद भागवत में जो उदाहरण है बड़े ही विलक्षण उदाहरण है प्रतिज्ञा ये है हमारे वैदिक धर्म की विशेषता ये है एक वस्तु हमारे पास ऐसी है जिसके विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है एक अस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवते एक ऐसी वस्तु है कि जिसका विज्ञान जिसका अनुभव प्राप्त हो जाए 
तो सबका विज्ञान हो जाता है सबका अनुभव हो जाता है यदि वस्तुतः दो तत्व होते तो एक के ज्ञान से सबका विज्ञान होता ही नहीं इसलिए मृत्तिका का दृष्टांत लौह का दृष्टांत और सुवर्ण का दृष्टांत दे करके श्रुति बिल्कुल अभिधा वृत्ति से ये बात कहती है इसमें लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं है अभिधा वृत्ति से श्रुति ये कहती है कि सब परमात्मा का स्वरूप है जहां श्रीमदभागवत में ये प्रसंग आया श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस प्रसंग को बहुत ध्यान पूर्वक देखा है और इसमें उन्होंने दुब की लगाई है इसका अवगाहन किया है और जीवों के लिए इस रहस्य को इस तथ्य को प्रकट किया है नहीं विकृतिम त्यजंती कनक सदात्मतया स्वकृत मनु प्रविष्ट निदमात्मतया वसुता नहीं विकृतिम त्यजंती कनक सदात्मतया यदि स्वर्ण से कंगन बन गया या कड़ा बन गया या कुंडल बन गया या हार आदि आभूषण बन गए कितने भी आभूषण बन गए स्वर्ण से तो ये स्वर्ण का विचार है ऐसा समझ करके उसका कोई त्याग नहीं करता है क्योंकि वो कनक कुंडलादि के रूप में परिणत होते हुए भी अधिकृत रूप से स्वर्ण ही है इसको वे विचार नहीं कहते हैं इसके केवल परिणाम भी नहीं कहते हैं इसको अधिकृत परिणाम के नाम से कहते हैं माने ब्रह्म में परमात्मा में भगवान में किसी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना ही ज्यो का त्यो रहते हुए ही वो संपूर्ण जगत वो संपूर्ण जगत हो रहा है तो इसमें जगत किसी से ब्रह्मसूत्र में ये प्रसंग आया है तदन अन्यत्व आरंभन शब्दादिविया प्रकृति प्रतिज्ञा दृष्टांता अनुपरोधात प्रकृति भी ब्रह्म का ही नाम है प्रकृति भी परमात्मा का ही नाम है क्योंकि प्रतिज्ञा है एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान और दृष्टांत है मिट्टी का लोहे का सोने का इसलिए उस सर्वात्म बोध उस सर्वेश्वर बोध भगवत बोध के आधार पर जो हमारे देश दुर्गुण की निवृत्ति होती है तो वो तो आत्यंतिक होती है और उस वेदांत प्रतिपाद्य वेदत प्रतिपाद्य तत्व के ज्ञान के बिना जो देश दुर्गुण की निवृत्ति होती है वो केवल विषय ज्ञान के आधार पर होती है इसलिए उसका बीज अंतरात्मा में बना रहता है और वो निवृत्त नहीं होता है तो ऐसी अवस्था में ईश्वर की शरणागति ईश्वर की शरणागति परमावश्यक है ईश्वर की शरण में जब हम होंगे ईश्वर की शरण में जब हम होंगे तब ईश्वर पर दृष्टि जाने से मालूम पड़ेगा नारायण एक बार श्री गोपीनाथ कविराज जी महाराज एक संत का दर्शन करने गए वो संतों के दर्शन के बड़े प्रेमी सैकड़ों संतों का उन्होंने दर्शन किया उनसे सत्संग किया तो उन्होंने पूछा कि एक संत के दर्शन करके वृंदावन में वृंदावन में संत का दर्शन किया और पूछा कि महाराज जीवन मुक्त का क्या लगता है जीवन मुक्त की पहचान क्या है तो उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य अपने को कर्म का करता पाप होने का करता समझता है तब तक वो दूसरे को भी करता समझता है और जब दूसरे को वो करता समझेगा तो किसी को पापी समझेगा किसी को पुण्यात्मा समझेगा और जब किसी को पापी और किसी को पुण्यात्मा समझेगा तो किसी से राग होगा और किसी से द्वेष होगा और जब किसी से रागद द्वेष होगा तो वो रागद द्वेष का आश्रय बन करके सुखी और दुखी होता रहेगा जीवन मुक्त नहीं होगा लेकिन जब वो ये जान जाए कि जगत में करता तो एक ही है दो चार करता नहीं है ईश्वर सर्वभूता नाम फिर देशेर गुण तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूता ने यंत्रारूढ़ा ने मायया तमे शरण गच्छ सर्वभाव न भारत तत्प्रसादात्तरा शांति स्थानम प्राप्यति शाश्वत ईश्वर सर्वभूता नाम फिर देशेर गुण तिष्ठति संपूर्ण भूतों के हृदय में मैंने सोचा ये किसी के हृदय में ईश्वर खटमल के हृदय में ईश्वर दिए के हृदय में ईश्वर तो ऐसे मैं सोच रहा था 
तब तक एक महात्मा ने डाटा तो खंभे के हृदय में ईश्वर लाउड स्पीकर के हृदय में ईश्वर मेज के हृदय में ईश्वर इस मेज कोष के हृदय में ईश्वर यदि हमारी अंगुली का एक अंश पाप से अलग कर दिया जाए तो उसमें जो एक एक कचरा खून है उसके हृदय में ईश्वर तमेव शरणंगत से ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से गुण स्थिति केवल प्राणियों के हृदय में ही नहीं पदार्थों के हृदय में भी क्योंकि वो अभिन्न निमित्तों का आदान कारण है संपूर्ण जगत का वही माटी वही कुम्हार है इसलिए सब के भीतर वो ईश्वर विद्यमान है जब तक उस ईश्वर पर दृष्टि नहीं जाती तब तक मनुष्य अपने को भी करता समझता है और दूसरे को भी करता समझता है और करता तो पापी पूर्ण आत्मा समझता है पापी पूर्ण आत्मा से रागद द्वेष होता है और रागद द्वेष होने से सुखी दुखी होता है और जब तक सुखी दुखी संसार में मनुष्य हो ही रहा है तब तक जीवन मुक्ति की चर्चा जीवन मुक्ति की चर्चा ही व्यर्थ है तो जब तक ईश्वर के कर्तृत्व पर अथवा आत्मा के अकर्तृत्व पर अथवा अथवा ईश्वर आत्मा के एकत्व पर जब तक तत्व पर दृष्टि नहीं जाती तब तक ये बलिदान वास्तव में बलिदान नहीं होता और ये बलिदान क्या है आपने श्रीमदभागवत में पढ़ा है श्री बामन भगवान ने छोटे से बामन भगवान आए अंगूठे बराबर मध्य बामन मासीनम विश्व देवा उपासते बामन भगवान बटू बन करके ब्रह्मचारी बन करके आए तीन पग धरती मांगे दो पग में लोक पर लोक सारा बलि का नाप लिया और जब तीसरा पग लेने के लिए आग्रह किया भगवान ने तो बलि ने कहा कि अभी कुछ बच रहा है महाराज लोक देने पर भी बच रहा है परलोक देने पर भी बच रहा है अलौकिक धर्म दे देने पर भी बच रहा है और पारलौकिक धर्म देने पर भी बच रहा है वो बचा कौन बोले एक है महाराज एक चीज ऐसी बची है तीसरे पांव से नाप लो आपने विश्व के विस्तार को नाप लिया विराट के विस्तार को नाप लिया आपने हिरण गर्भ के विस्तार को नाप लिया परंतु आपने प्राज्ञ के विस्तार को आपने अभी आपने अभी ईश्वर के विस्तार को नहीं नापा है इसको भी नाप लो पदम तृतीयम गुरु शीर्षणी में निजम जब भगवान अपने चरणा रविंद को हमारे सिर पर रखते हैं तब हमारा अहम हमारा अहम उनका हो जाता है हम उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं भगवान श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अपने जन्म के साथ ये संदेश लेकर आए कि संसार के जीव जब भगवान के शरणागत होंगे भगवान को पहचानेंगे भगवान की शरण में होंगे अपना आत्मार्पण करेंगे भगवान को कि तब उनको सच्ची शांति और सच्चा सुख प्राप्त होगा तो साधन के रूप में शरणागति लेकर के इस शरणागति के भी दो भेद हैं श्री कृष्ण तवास में जो कुछ मेरा है सो तेरा और जो कुछ मैं हूं सो भी तेरा मम नाथ यदास्ति योस्म हम सकलम तद्धि तवैव माधव नियत स्वामित प्रबुद्धदी अथवा किमनु समर्पयाम थे शरणागति के आचार्य लोग कहते हैं मम नाथ यदस्ति योस्म हम स्वामी जो कुछ मेरा है और जो कुछ मैं हूं सकलम तद्धि तवैव माधव मेरा मेरा नहीं है और मैं भी मेरा नहीं हूं कहते हैं जिसको मैं मेरा समझता हूं मेरा मकान मेरा धन मेरा परिवार मेरा कुटुंब वो तो मेरा है ही नहीं मैं स्वयं भी मेरा नहीं हूं नियत स्वामी प्रबुद्ध ही अथवा किमनु समर्पया में थे ये बात बिल्कुल पक्की है नियत स्व है कि मैं और मेरा ये दोनों तुम्हारे हैं न मैं मेरा न ये मेरा सब तुम्हारा अभी भी प्रबुद्ध थी बोले समर्पण करो तो समर्पण क्या करें आ, समर्पण करने से समर्पण का कर्ता जो है जिसने समर्पण किया वो एक और उठ खड़ा होगा हमने तो जान लिया कि तुम्हारा है नियत स्वामी प्रबुद्ध भी ही चीज किसी की अपने पास रखी हो और हमको मालूम न हो कि इसका मालिक कौन हो गलती से उस चीज को हम अपनी समझते हो 
तो अब ये कहना कि ये चीज चीज के मालिक से ये कहना कि ये तुम्हारी चीज मैं ये चीज मैं तुमको अर्पित करता हूं तो ये तो उपहासास्पद बात हो गई चीज का मालिक वो उसी की चीज तुम समझते नहीं हो कि उसकी है इसलिए उसको अपनी समझ करके मालिक बने हो और आज अर्पण करने जा रहे हो समर्पण करने जा रहे हो तो नहीं नहीं ये तो हमारी भूल थी जो उस वस्तु को हमारी समझते थे हम अपनी भूल ही छोड़ रहे हैं अथवा किमन समर्पया मित प्रभु हम आपके चरणों में क्या समर्पित करें मैं कहा अलग हूं मेरा क्या अलग है कि हम आपको समर्पित करें असल में ऐसा राग द्वेश मुक्त दर्शन ऐसा राग द्वेश मुक्त दर्शन जिसमें सर्व परमात्मा का स्वरूप हो कीट पतंगा आदि भी परमात्मा का स्वरूप है जिसमें पृथ्वी जल आदि भी परमात्मा का स्वरूप है मैं ये बात खुली आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कि संसार में कोई भी दूसरा धर्म ऐसा नहीं है जो जगत के उपादान के रूप में परमेश्वर का वर्णन करता हो ये हमारे धर्म की विशेषता है लोग कहते हैं ईश्वर ने दुनिया बनाई और आसमान में फेंक दी कि जा बनाई खुद अलग रह गया दुनिया बना के आसमान में फेंक दी हमारा दर्शन हमारा वैदिक दर्शन हमारा आस्तिक दर्शन यहां तक कि हमारे आस्तिक दर्शनों में सबसे बड़ा द्वैतवादी माध्व दर्शन है जिसको मध्य दर्शन कहते सबसे बड़ा द्वैतवादी वही है अपने दर्शनों में और तो कोई विशिष्ट अद्वैत कोई द्वैता द्वैत कोई शुद्धा द्वैत किसी न किसी रूप में अद्वैत के नाम को रखते हैं परंतु वो तो अद्वैत के नाम को ही नहीं रखते द्वैत दर्शन बोलते हैं उनके मत में भी ये जगत ईश्वर ही जगत के रूप में प्रकट हो रहा है उनके मत में जीव और ईश्वर का भेद तो है परंतु जगत और ईश्वर का भेद नहीं है ऐसा सर्वात्म भोग ऐसा सर्वात्म भाव ऐसा सर्व में ब्रह्म दृष्टि ऐसा दर्शन जिसमें राग देश की नितान्त तो निवृत्ति हो जाए सृष्टि में और कहीं नहीं हुआ है ऐसे दर्शन की जन्मभूमि भारतवर्ष है श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने जिस शरणागति का वर्णन किया है क्या विलक्षण है उसमें कि उसमें कर्ता का मानो कोई दायित्व ही न हो सारा दायित्व भगवान के सिर पर है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईश्यामी मां सोचा अर्जुन को पाप छोड़ना नहीं था पाप था ही नहीं छोड़ता कहां से इतना धर्म भीरु था अर्जुन इतना धर्म भीरु था अर्जुन कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान से ये कहकर आज्ञा दी भगवान को अर्जुन ने से नयो रुभोर मध्य रथम स्थापय नैच्योत कृष्ण की आज्ञा का पालन तो अर्जुन ने बाद में किया करिश्य वचनम तव कृष्ण की आज्ञा का पालन अर्जुन ने बाद में किया पहले कृष्ण ने अर्जुन की आज्ञा का पालन किया से नयो रुभोर मध्य रथम स्थापय नैच्योत अर्जुन ने आज्ञा दी ऐसा हमारा ईश्वर है केवल आज्ञा देने वाले का नाम ईश्वर नहीं है आज्ञा पालन करने वाले का नाम ईश्वर है लोग कहते हैं पारिवारिक समस्या थी उसमें अर्जुन ने युद्ध कर लिया बिल्कुल पारिवारिक समस्या नहीं थी अर्जुन परिवार के लिए तो लड़ना ही नहीं चाहता था दुर्योधन का ये संकल्प था कि ये सब योद्धा क्यों इकट्ठे हुए हैं बोले मदर थे व्यक्त जीविता दुर्योधन का संकल्प था कि जितने योद्धा इकट्ठे हुए हैं मेरे लिए मरने को इकट्ठे हुए हैं मुझे राज्य मिलेगा और योद्धा लोग मरेंगे परंतु अर्जुन का यह निश्चय बिल्कुल नहीं था आपने देखा गीता में ये शाम अर्थे कांक्षिता मनो राज्यम भोगा सुखा निच तो वस्थिता युद्धे प्राणास त्यक्वा धना निच मैं अपने लिए राज्य सुख भोग नहीं चाहता हूं इनके लिए राज्य सुख भोग चाहता हूं युद्ध मेरे लिए नहीं है कोई अर्जुन के सामने तो कोई युद्ध की समस्या ही नहीं है समस्या ये है कि ये युद्ध यदि धर्म युद्ध है तब तो मैं करूंगा और धर्म युद्ध नहीं है तो नहीं करूंगा धर्म के परित्याग का प्रश्न अर्जुन के सामने खड़ा है और श्री कृष्ण ने कहा मेरे ऊपर छोड़ दो सर्वधर्मान परित्यज्य 
बोलो बड़ा डर लगता है धर्म भी रूम है कहीं धर्म छोड़ देने से पाप न लगे भगवान ने कहा पाप का डर मत करो वो भी मेरे ऊपर छोड़ दो अहम तो आसर्म पाप हो मोक्ष ही श्यामी तो इस प्रकार पाप और पुण्य दोनों का दायित्व अपने ऊपर लेकर के भगवान ने कहा माम एकम शरणम रव शरणागति रूप जो धर्म है वो संसार के सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म है श्री कृष्ण की शरणागति श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है ये सारी गीता में आप सारी गीता में देखें तो श्री बल्लभाचार्य जी महाराज दो वस्तु लेकर के आए एक तो उनका ब्रह्म केवल आत्मा नहीं है संपूर्ण जगत के रूप में है जो ये बात कही जा रही जा, कही जा रही थी कि केवल आत्मा ही ब्रह्म है केवल दृष्ट ही ब्रह्म है केवल साक्षी ही ब्रह्म है ये जो बात कही जा रही थी उसके विपरीत श्री बल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा केवल दृष्टा ही नहीं दृश्य भी ब्रह्म ही है सकल मिदम हम च वासुदेव सकल मिदम हम च वासुदेव सर्वम ब्रह्मात्मक तस्व एक बात तो उन्होंने ये कही कि ये संपूर्ण विश्व ब्रह्म है इसमें राग मत करो द्वेष मत करो क्रोध मत करो पक्षपात मत करो जैसे अपने प्रभु से प्रेम करते हो वैसे ही संपूर्ण जगत से प्रेम करो और उन्होंने एक तो ईश्वर को बिल्कुल व्यावहारिक बना दिया प्रत्यक्ष जगत के रूप में और उसका साधन कर्तृप प्रधान नहीं अनुग्रह प्रधान अनुग्रह प्रधान पुष्टि स्वयं भगवान ही अपनी प्राप्ति की इच्छा देते हैं अपनी प्राप्ति का साधन देते हैं साधन का निर्वाह करते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवाम नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम एक मनुष्य के मन में एक महाराजा थे उन्होंने किसी प्रकार एक मनुष्य के मन में ये इच्छा डाल दी कि वो राजा से मिलने की इच्छा करे राजा के पास जाए जब उसके मन में जाने की इच्छा हुई तो उन्होंने लेने के लिए नाव भेज दी और नाव पर मल्लाह को नहीं भेजा स्वयं ही मल्लाह बन करके बैठ गए और किनारे जाकर दोनों हाथ से उसको उठाया उठा के नाव पर रखा और गांड लेकर खेने लगे और अब तो महाराज उसने देखा गौर से कि कौन मल्लाह है जो अपने आप ही नाव लेके आया है तो जिससे वो मिलना चाहता था वही नाव खे रहा है पेशा महम समुद्धरता अहम समुद्धरता मृत संसार सागरात स्वयं भगवान ही मल्लाह बन करके आते हैं वही एक रूप में उद्धार जो बने हुए हैं वही एक रूप में उद्धार के साधन बने हुए हैं वही एक रूप में उद्धारक बने हुए हैं वही आचार्य बने हुए हैं और वही अंतर्यामी बने हुए हैं आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति नारायण और वो ले करके आए नन्हे मुन्ने सारा जगत जहां ईश्वर को जगत पिता कह करके हाथ जोड़ रहा था जगत पिता कहीं सातवें आसमान में छिपा होगा हमको मालूम नहीं हमारा बाप कैसा होगा लोग बाप का नाम तो लेते हैं परंतु बाप को जानते नहीं है हाथ जोड़ते हैं कारणम कारण नाम एक बहु नाम जो विधधाति का मान नित्यो नित्या नाम चेतन चेतना नाम एक बहु नाम जो विधधाति का मान ऐसे कारणम कारण नाम आंख बंद करके हाथ जोड़ते न जाने किस अंधकार में वो ईश्वर कैसा छिपा हुआ है ऐसे लोगों के सामने उन्होंने पिता के रूप में नहीं पुत्र के रूप में ईश्वर को लाकर उपस्थित कर दिया ईश्वर ईश्वर तुम्हारे पिता के रूप में कहीं प्रदेश में रहने वाला नहीं है ईश्वर तो तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारी गोद में रहने वाला है ऐसा ईश्वर का साधारणीकरण करके उन्होंने कहा कि तुम ईश्वर को अपनी गोद में ले लो उसको अपना दूध पिला लो उसको काजल लगा दो उसकी आंख में तो उसको बिठौला लगा दो उसको जगनाह पहना दो उसको झूला झूलाओ उसको लाल लगाओ ईश्वर को हमारे जीवन में हमारे जीवन से दूर न रख करके श्री बल्लभाचार्य जी महाराज ने हमारी गोद में लाकर ईश्वर को डाल दिया क्यों क्या ईश्वर 
ईश्वर जहां सर्व है ये मूर्ति पूजा में संशय किन लोगों को होता है प्यासल में मूर्ति पूजा में संशय उन लोगों को होता है जो ये नहीं जानते हैं कि संपूर्ण जगत के रूप में ईश्वर ही प्रकट है हमारे सिद्धांत में मूर्ति में ईश्वर हो और मूर्ति कोई दूसरी चीज हो ऐसा नहीं है मूर्ति में ईश्वर नहीं है जिसको हम मूर्ति के रूप में देख रहे हैं वो मूर्ति बोलती है वो हंसती है वो भक्तों से मिलती है वो मूर्ति साक्षात भगवान के रूप में है किमात्मिका भगवतो अभिव्यक्ति भगवान की अभिव्यक्ति का स्वरूप क्या है तो यदात्मको भगवान भगवान का जो स्वरूप है किमात्मको भगवान यदात्मिका अभिव्यक्ति ही भगवान का स्वरूप क्या है तो जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो जो लोग केवल निराकार निराकार केवल ब्रह्म ब्रह्म केवल सातवें आसमान में केवल परोक्ष रूप में केवल अनुमान सिद्ध के रूप में ईश्वर को जानते हैं उन लोगों के साथ उन लोगों के लिए भगवान श्री वल्लभाचार्य जी ने ये महान उपकार किया कि उनके परोक्ष ईश्वर को लाकर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर दिया उनके कारण ईश्वर को कार्य बना दिया उनके बाप ईश्वर को बेटा बना दिया और जो अनशनल नभिचा कसीती था कभी खाना पीना नहीं उसको माखन मिश्री वाल मिश्री खाने वाला बना करके हमारी गोद में लाड़ करने के लिए प्यार करने के लिए दे दिया तो ये ईश्वर को परोक्ष से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बना देना संपूर्ण जगत में ईश्वर को दिखा देना और जीव के लिए ईश्वर शरणागति का जो कर्तृत्व को निरंतर शिथिल करने वाला जो साधन है वास्तव में जिसको साधन नहीं कह सकते जो पुष्टि है भगवान के अनुग्रह का आविर्भाव है वो लाकर हमारे सामने रखा और एक ऐसा मंत्र एक ऐसा गुप्त मंत्र उन्होंने विश्व को दिया इसमें कोई भेदभाव नहीं है ये जो लोग संस्कृति संस्कृति बोलते हैं वो तो इतिहास के किसी एक हिस्से में पैदा होती है और मर जाती है कालिक वस्तु का नाम संस्कृति है अब तक कितनी संस्कृतियां पैदा हुई और कितनी मर गई परंतु ये जो हमारी वैदिक संस्कृति है शाश्वत संस्कृति है ये शाश्वत वस्तु के आधार पर है ये इतिहास के किसी काल से संबंध नहीं रखती समग्र काल को अपने पेट में रखती है इसका किसी भूमि खंड के साथ संबंध नहीं है ये सार्वभौम है हमारा ईश्वर केवल भारत का निर्माता नहीं है अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माता है अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होने वाला है हमारा धर्म केवल किसी जाति का संप्रदाय का धर्म नहीं है जीव धर्म है भागवत धर्म है समग्र मानव जाति का ही नहीं संपूर्ण प्राणी मात्र का धर्म है इस धर्म में दीक्षित होकर शिक्षित होकर प्राणी मात्र वृद्ध सरीखे काक सरीखे पशु पक्षी भी इसमें उन्होंने अपने अभिष्ट को प्राप्त किया है ये किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है ये किसी संप्रदाय विशेष का धर्म नहीं है ये तो भगवान का धर्म है जिस धर्म को श्रीमद् भागवत बताता है वो तो भगवान की समग्र प्रजा का धर्म है भगवत धर्म है भगवान में जो सात गुण है उसकी अभिव्यक्ति है तो नारायण कहने का अभिप्राय ये कि आप धर्म को धर्म को घेरे में मत रखिए असल में घेरई ये घेरई मान है मान माने देश का मान जो खाली हिंदुस्तान में रहे उसका नाम हुआ मान जो हजार दो हजार चार हजार बरस रहे वो हुआ मान जो किन्नी खास खास जातियों में रहे उसका हुआ नाम मान परंतु ये जो मान है ये मान ही हमको आबद्ध करता है किसी घेरे में ये मान ही हमको किसी मिति में परिमिति में परिचित में बांधता है और अभिमान की निवृत्ति होती है तब जब हम इस अविनाशी परिपूर्ण सर्व सर्वात्मक सर्व ईश्वर प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान श्री वल्लभाचार्य जी महाराज किसी छोटे दायरे में धर्म को लेकर के नहीं आए हैं उसको आप ऐतिहासिक संस्कृति के रूप में नहीं देखें 
उसको किसी भौगोलिक घेरे में घेर करके नहीं रखते हैं उसको कोई जातीय रहने जातीय आचार विशेष न माने वो किसी विशेष संप्रदाय के कल्याण के लिए ही है ऐसा न समझे वो संप्रदाय जाति भूगोल इतिहास इन समग्र परिस्थितियों को तोड़ करके संपूर्ण भगवत प्रजा के कल्याण के लिए जो धर्म है उसको लेकर के वो आए हैं हमारे धर्म में इसीलिए आचार्य लोग ये नहीं कहते कि इस धर्म के हम आविष्कारक हैं हमारे धर्म में ये विशेषता है वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वो औपनिषद धर्म है वो औपनिषद धर्म है वैदिक धर्म है भागवत धर्म है वो गीतोक्त धर्म है वो शास्त्रोक्त धर्म है इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति के रूप में तो मैं केवल उसका उज्जीवन कर रहा हूं व्यक्ति के रूप में उसका कोई उसका मैं पोषण कर रहा हूं व्यक्ति के रूप में जो अंश उसके लुप्त प्राय हो रहे थे तो उनको फिर से जागृत कर रहा हूं किसी नवीन वैदिक आचार्य किसी नवीन धर्म का आविष्कार नहीं करता आविर्भाव नहीं करता जो ब्रह्म धर्म है भगवत धर्म है शाश्वत धर्म है सनातन धर्म है उसी को प्रकट करता है उसमें उसका व्यक्तित्व भगव दंग होता है हमारी अहंता को ममता को राग द्वेष को मोह को मिटाने वाली जो भगवत शरणागति है वो हमारे जीवन में उदय हो हमारे हृदय में भगवान हमारे नन्हे से हृदय में भगवान आवे हमारी नन्ही सी जिब्बा पर नन्हे से भगवान नन्हे से भगवान आवे वो बामन होके आवे और विराट होकर के संपूर्ण विश्व को नाप ले और हमारी अहंता को ममता को अपने में आत्मसात कर ले जयंती मनाने का अभिप्राय है कि हमारे हृदय में काम की जय न हो क्रोध की जय न हो लोभ की जय न हो मोह की जय न हो अभिमान की जय न हो हमारे पक्षपात की जय न हो हमारी क्रूरता की जय न हो हमारे हृदय में जो सर्व के प्रति भगवत भाव है उसी की जय हो इसी का नाम इसी का नाम जयंती मनाना होता है